আসসালামু আলাইকুম ওলি স্যার এর অনলাইন কোচিং এ সবাইকে স্বাগত আজ আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এর একটা সলভ ক্লাস করব প্লাস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এর আপনাদের একটা শর্ট সাজেশন দিয়ে দিব আর আপনাদের সমস্যাগুলো শুনব আর যতটুকু পারি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং পরীক্ষার ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে এখন আপনার যারা লাইভে আছেন তারা যারা ফ্রি ক্লাস করেন অবশ্যই শেয়ার মেনশন করা শুরু করে দেন যাতে আপনারা ফ্রিতে আরো সেবা পাইতে পারেন যেমন গত বুধবারের রাতের ক্লাসে অনেকে উপস্থিত ছিল বলছিলাম সবাই শেয়ার মেনশন করলে পরে পরবর্তীতে ফ্রি ক্লাস হবে একটা বৃহস্পতিবার ক্লাস তারা পায় নাই জন্য এবং সরসাজেশনটার শুধু প্রাইভেট গ্রুপের স্টুডেন্টরাই পাইলো অন্যরা পায় নাই আপনারা শেয়ার মেনশন করলে অবশ্যই পেয়ে যেতেন এখন আমি সাজেশনের পক্ষে না কারণ সাজেশন দিয়ে আসলে সব সময় কাজ হয় না তারপরও ছাত্রছাত্রীরা বলে যারা একবার মাথায় অঙ্ক ঢুকে না ভুলে যাচ্ছে এরকম টাইপের অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা বলে স্যার একটা সাজেশন দেন আমরা বাঁচি কারণ আমরা তো আসলে এমন যদি হয় এখানে যে বারোটা অঙ্ক দিছিলাম আজকে যারা প্রাইভেট পড়েন তাদের বারোটা অঙ্ক দিছিলাম যাতে যাদের মনে থাকে না যারা তো আগে থেকে পড়ছে তারা তো সব সম্পূর্ণ বই পড়ে ফেলছে সম্পূর্ণ বই দু একবার করে পড়ছে প্রতিটা অঙ্ক আনাচে কাছে কানাচে সব করছে সলভ ক্লাস করছে কিন্তু অনেকের মাথায় থাকে না বলে এই দশ বারোটা অঙ্ক দিছিলাম যেগুলো মনে হয় অনেকে সমাধান করছেন তারপর আমি আর একটু আপনাদের ডিটেলস বলে দিচ্ছি বিষয়টা কি কারণ ব্যাখ্যা না করলে কারণ গত ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষায় ফ্রিতে পরে এমন এক ছাত্র নেগেটিভ রিভিউ দিয়েছে আচ্ছা যাই হোক এখন চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার ওয়ানে আছে আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট আপনারা সবাই এই যে ক্রাউন সিমেন্টের অঙ্কটা প্রয়োজনে মুখস্ত করে যাবেন এটা আগে এক বছর পর পর লাফায় লাফায় আসতো বেজুর সালগুলা জুর সালগুলা এরকম আসতো কিন্তু এখন তো গত দুই তিন বছর যাবত এই অঙ্কটা আসে না তো এই বছর আসার সম্ভাবনা আছে অঙ্কটা খুব কঠিন অনেকগুলো ওয়ার্কিং করতে হয় এখন কঠিন হলেও করতে হবে না করে তো উপায় নেই সালটা আমি বলে দিই সাল বলে দিলে যাদের শীত নাই তারা সমাধান খুঁজে বের করে নিতে পারবে এই অঙ্কটা আসছিল হলো আমি সাল বলে দিই তাহলে আপনার খুঁজতে সুবিধা হবে এটা হলো আঠারো সাল কোনটা কোনটা করবেন চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে কি করবেন সব তেরো আঠারো উনিশ আঠারো সাল বারো নম্বর চ্যাপ্টার ওয়ান সতেরো সাল আর উনিশ সাল এটার মাঝে কি হয় ফিক্সড এবং ভেরিয়েবল কস্ট কতগুলো দেওয়া আছে এবং আপনার ডে গুলো দেওয়া নাই টাইম গুলো আমাকে বের করে নিতে হয় আর সতেরো সালটা একেবারে ইজি ওইটার মাঝে আপনার পার্সেন্ট দেওয়া থাকে আর উনিশ সাল যেটা এটা আমাদের ডিপ্রিসিয়েশনের একটা জিনিস থাকে ডিপ্রিসিয়েশন ওভারহেড এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রতি বছর ঘুরে ফিরে আসে ওভারহেড বের করতে হলে ডিপ্রিসিয়েশন বাদ দিয়ে হয় এই অঙ্ক গুলা হুবু কমন আসবে না হুবু কমন আসার সম্ভাবনা অনেক কম এই অঙ্ক গুলা কি আসতে পারে নিয়ম গুলো নিয়ম গুলা কি একটা হলো ভেরিয়েবল ফিক্সড কস্ট দেওয়া থাকবে সেখান থেকে ডে গুলো বের করতে হবে একটা হলো পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকে এবং সেখান থেকে আপনাকে কস্ট পার ইউনিট গুলো বের করতে হবে এটা একেবারে ইজি আর এটা হলো ডিপ্রিসিয়েশন ওভার হেড এর ভিতরে থাকে সেটা বের করতে হয় এই তিনটা সালের অঙ্ক ভালো করে দেখে যান বা শীতের তিনটা অঙ্ক দিয়ে দিলাম এই তিনটা আচ্ছা এটা হলো চাপটার গেল হলো আপনার যাদের মাথায় একেবারে দুর্বল স্টুডেন্ট মাথায় অঙ্ক থাকে না তাদের জন্য ভালো স্টুডেন্ট তো সারা মাস সারা বছর পড়ছে নেই ক্যাশ বাজেটের তিনটা অঙ্ক এই সিটের এগুলো সালে আছে বিভিন্ন সালে আছে এটা গত বছর আইসা পড়ছে 
এটা সবাইকে বলে দিলাম কিন্তু এই বছর আর মনে হয় না আসবে হ্যাঁ দুইটা মাস দেওয়া থাকে এই বছর এই অঙ্কটা আসার সম্ভাবনা আছে বা এই অঙ্ক রিলেটেড এরকম টাইপের তিন মাস চার মাসের সেল দেওয়া থাকবে সবকিছু দেওয়া থাকবে এখান থেকে অঙ্ক করবেন এত বড়টা নাও আসতে পারে ছোট থেকে আসতে পারে এই ধরনের অঙ্ক আসার সম্ভাবনা খুব বেশি এটা মনে হয় সালটা আমি বলে দিচ্ছি একটু দেখে সাল সাল করলে আর কি সবাই পারবে কারণ অনেকে তো টাকা দিয়ে পড়ে না ফ্রি পড়ে তাদেরও তো দেখা যায় সবাই রিকোয়েস্ট করে মেসেজ দিয়ে কিন্তু কম অঙ্ক করার পরে কখনো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে অনেক কম স্টুডেন্টই যেমন এটার বাস্তব প্রমাণ হলো এই যে গতদিন বললাম শেয়ার মেনশন করতে কেউই তো শেয়ার মেনশন করলেন না এরপর ক্যাশ বাজেটের পরে আমি চ্যাপ্টার তিন এবং চ্যাপ্টার চার পাঁচ থেকে অঙ্ক দিছি এই পাঁচের অনেক অঙ্ক আছে সহজ চ্যাপ্টার কিন্তু এইগুলা মুখস্থ করা বা সহজে মনে রাখা যায় এই যে যে প্রশ্ন সহজ হয় এরকম অঙ্ক হবে কি কি থাকতে পারে এই যে এখানে থাকতে পারে হলো ক্যাশ ডিসকাউন্ট রেটের যে আর কি ট্রেড ক্রেডিটের একটা অঙ্ক থাকতে পারে একটা হলো লোনের অঙ্ক থাকতে পারে আর একটা থাকতে পারে হলো আপনার কমার্শিয়াল পেপার আর এই যে এখানে এই যে এই দিলাম কয়টা এখানে এক এই দুইটা অঙ্কের মাঝে সব রুল আছে এই দুইটার অঙ্ক যদি আপনি ভালো করে করতে পারেন এই চ্যাপ্টারের সব নিয়ম সূত্র শিখতে হবে এখানে কয়টা সূত্র একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা সূত্র আপনি শিখে ফেলতেছেন দুই অঙ্কে এইটা হুবু না আসলো আপনার কি হলো পাঁচটা সূত্র তো শিখা হয়ে গেল ভাই আপনার পাঁচটা সূত্র শিখা হয়ে গেল পাঁচটা সূত্র যে এখানে আছে এই আপনার বেশি সূত্র নাই পাঁচটা সূত্র থেকে অঙ্ক ঘুরে ফিরে আসে এবার এই জিনিসটা আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি ফ্যাক্টরিংটা এটা করাইছি সল্প আছে ফ্রিতেই করাইছি আপনার যারা করছেন তারা জানেন তাহলে আপনারা এই সূত্রগুলো ভালো করে দেখে যাবেন এই দুইটা অঙ্ক খুব ভালো করে দেখে যাবেন এরপর বিজনেস ফরকাস্টিং যারা একটা ক্লাস করে তারা ওইখান থেকে দশ নম্বর পায় যারা একেবারে দুর্বল কিছু করতে পারতেছে না তাদের বলবো পরামর্শ দিব এখান থেকে দুইটা অঙ্ক করেন জোর সালের এবং বেজোর সালের অর্থাৎ আমি সাল গুলে দিই দুইটা অঙ্ক করবেন যে কোনো দুইটা করলে হবে সাল বলে দিই সাল হলো আপনার উনিশ সাল আর ষোলো সাল উনিশ সাল এবং ষোলো সাল চাপটার সাত থেকে উনিশ ষোলো যারা পাস নিয়ে চিন্তা করতেছেন চাপটার সাত থেকে উনিশ ষোলো করেন দশ নাম্বার কনফার্ম দুই হাজার উনিশ সাল দুই হাজার ষোলো সাল টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস এর অঙ্ক আপনি কম পক্ষে এখান থেকে দশের মধ্যে সাত আট পেয়ে যাবেন এই একটা অঙ্ক আর দুইটা যে কোনো আর কি টোটাল যে তিনটা অঙ্ক কোনো দিতে পারেন দুইটা সঠিক যদি হয়ে যায় বিশ থিউরি আসবে প্রচুর তারপরে এ পার্ট আসবে বি পার্ট আসবে হ্যাঁ এ পার্টে যদি পাঁচ পান বি পার্ট থেকে যদি আর বাকি থিউরি অনেক কিছু আসবে ওইখানে যদি দশও পান তা তো পঁয়ত্রিশ বত্রিশে পাস পাস করা খুব সহজ কিন্তু আপনারা পড়েন না এই জন্য সমস্যা ঠিক আছে তাহলে এটা হলো আপনার এই যে এটা হলো পাশের চ্যাপ্টার সেভেন এটা আপনার পাশের হাতিয়ার পাঁচটা চ্যাপ্টার সেভেন চ্যাপ্টার ফাইভ এই দুইটা অধ্যায় করে যাবেন ভাগ্য ভালো থাকলে এখান থেকে আসবে আমি বলতেছি না এইগুলো থেকে আসবে শুধু আমি গত পনেরো বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আপনাকে একটা আইডিয়া দিতে পারতেছি আমি তো আর প্রশ্ন করি নাই আসতে পারে এবং গত দশ বারো বছর যারা সাজেশন ফলো করতেছে আসতেছে কিন্তু কঠিন প্রশ্ন হলে সেক্ষেত্রে এইসব আইডিয়া ঠিক থাকে না দেখা যাবে এক চাপটা থেকে তিনটা প্রশ্ন দিয়ে রাখছে এগুলো থেকে আসেনি কি করবেন এটা দোষ আমার না দোষ আপনার আপনি পড়েন না আগে থেকে সাজেশনের জন্য বসে গেছেন কেন সময় দেয় সরকার বা এনি সময় দেয় নাই এমন কঠিন কঠিন প্রশ্ন হলে আমাকে ধরবেন ইয়ে কেবল দোষ দিবেন সেটা তো হবে না চাপটা দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন দিয়ে রাখলো আপনি কি করবেন কিছু করার নাই কিন্তু আপনাকে বাঁচার একটা একদিনের প্রিপারেশনের একটা কথা বলছি আর কিচ্ছু না আমি আইডিয়া করতেছি যে প্রশ্ন কঠিন হয় রেশিওর এই অঙ্কটা 
प्रश्न कठिन है रेशियोर अंकटा आसार सम्भवना बुबू आसबा भाई आसबेल चेन्ज कर दिवे चेन्ज कर बनाओ मिसिंग अमाउंटर अंक आसार सम्भवना नाइनटी नाइन पार्सेंट कारण गत बचर आसारण अंक जेनारे अंक उत्तर देवे सूत्र शिखलेक्टा कैश बजार थे तीन टे अंक दी टाइप अंक आसार सम्भवना बेसि हाँ कैश बजेट प्रश्न जे रखम देवे और ये समन्वय गो एक कम बस होते शिखे आपके बोलते अंक भलोक टाका देव आज फिक्स कस्ट वेरिएबल कस्ट देव आज है मेटेरियल दाम देव आ टाइम देव नहीं सीपी देव नहीं क्रेडिट पिरियड देव नहीं अंक मुखस्त कर चान्स चले आसे प्रश्न सहज है अंक आसतेमेलोटेम करते चाय गत बस देखें एक बस पर आसे एक बार कैश एक बार कैपिटल बजेट ठीक ना एक बार कैश बजेट एक कैश फ्लो एसर जो नियम तरह पाल्ट देना तुम्हारे आटका दीब तुम्हारा पढ़ा लेखा करो ना दीब आटका साल आई थी पढ़ार चेष्टा कर कमन करतज्ञता स्वरूप पेजे जेहतुटूडेंट तक भाग्यवाला क्वेश्चन पाला क्वेश्चन 
सर्वशेष अंक प्रश्न समय सब समय नष्ट होते मार्जिन क्षेत्र कैपिटल गुण पांच पार्सेंट बोलो मार्जिन सूत्रान गुलते उत्तर लिखे दी अंक पंद्रह साल इम्पोर्टेंट अंक अकाउंटिंग पंद्रह साल सत्र भेरि भेरि इम्पोर्टेंट अंक कर दें इम्पोर्टेंट दिए रखी कर हाथ उठा बस क्वेश्चन नहीं कैक जन मानस क्वेश्चन आज স্যার আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল স্যার এলাম মানে আমাদের সিডের স্যার 6 নম্বরে মানে ওয়ার্কিং প্রসেসের টাকাটা স্যার একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা ওই সিডের 6 নম্বর অঙ্কে জি স্যার 
আচ্ছা আচ্ছা নতুন ডানা পুরানটা বুঝতে সমস্যা হইতেছে স্যার নতুন মানে নতুনটা মানে টাকাটা কিভাবে বের করলাম স্যার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন স্যার রেশিও অ্যানালাইসিস স্যার 2019 এ যে অঙ্কটা আসছে স্যার সেটা আমরা আট নম্বর মানে অঙ্কটা করে স্যার মানে অনেকটা মিলাইতে পারি না স্যার বুঝছেন বেড়া লাগিয়ে যাই তো সে ক্ষেত্রে স্যার একটু যদি বুঝাইয়া দিতেন স্যার লাস্ট ওর ইয়টা স্যার আচ্ছা এক তো পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা অনেক কম আচ্ছা আমি দ্রুত করে দিই হ্যাঁ प्रश्न उत्तर देवेंटो কাইন রেশিও দাও আছে 2:1 তারপর আছে অ্যাসিড টেস্ট রেশিও 1:1 এটা আমি করে দিছিলাম রিজার্ভ এন্ড ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল বলে রাখি ক্যাপিটাল 1:5 কারেন্ট লায়াবিলিটি 3 লক্ষ 60000 ক্যাশ নগদ টাকা 15000 मिसिंग पंद्रह साल सूत्र मान दे भाग हो ग छोटा कैपिटल मिले कैपिटल सूत्री आ रिजार्व टू लेखा रिजार्व टू 
proprietor আর কি মালিকানা সত্ত্ব ফান্ড রিজার্ভ উপর হবে মালিকানা সত্ত্ব ফান্ড নিচে হবে এখন এই রিজার্ভের মান এক মালিকানা সত্ত্বের দেখি প্রশ্নে কি লেখা আছে রিজার্ভ এক ইস্টু পাঁচ ও এখানে কোনটা ছিল তাহলে কারেন্ট ইস্যু ছিল मालिकाना सत्य जिन मालिकाना सत्य जिन बल प्लस रिजार्व मालिकाना सत्य जिन शेयर रिजार्व कैपिटल और रिजार्व के मिलिए मालिकाना सत्य है प्रफिट एंड लस अकाउंट बैलेंस मिले जिनटार मान युटा जुग फल मान दे कत आट होते मान आ नय लक्ष ठाठ हजार गुण रेखे रिजार्वटाल मिले नय रिजार्व जो कैपिटल अंक शेष चले आसूत्र व्यवहार करते कारेंट रेशियो सूत्र मान तीन लक्ष उपाय सूत्र व्यवहार कर
বাকি সব ঠিকঠাক থাকে অ্যাসিড টেস্ট রেশিও এক অনুপাত এক কারেন্ট অ্যাসিডস এর মান আছে সাত লক্ষ বিশ হাজার ইনভেন্টরির মান জানি না इनवेंटर मान कत आसलो तीन लक्ष ष हजार मान चले तीन लक्ष पैतलिस हजार সম্পদ পাস শেষ এই দিকে যুগ করলাম যুগ ফল আসছে তেরো লক্ষ বিশ এই দিক ধরে তেরো লক্ষ বিশ আসবে দেখেন এখানে কারেন্ট লাইব্রেরি দেওয়া আছে কারেন্ট লাইব্রেরি মান দেওয়া আছে কোথাও তিন লক্ষ ষাট হাজার যুগ করেন তেরো লক্ষ বিশ হাজার আসছে মিলে গেছে ব্যালেন্স শিট করে ফেলছে प्रश्न भाग्य भलो थे इकुपमेंटर हिसाब समस्या समस्या बिल्डिंग आलोचना कर इकुपमेंटे कमे लस 
সব যুগ যুগ করার পর আমার এখানে টাকা কত আসতেছে দেখে ফেলি দেড় লাখ থেকে এক লক্ষ আটান্ন এক লক্ষ পঁচাত্তর এক লক্ষ তিরাশি এক লক্ষ তিরাশি হাজার টাকার যুগ হবে বিয়োগ হবে বারো হাজার দুইশ এক লক্ষ সত্তর হাজার আটশো এক লক্ষ সত্তর হাজার আটশো কিন্তু আমার ব্যালেন্স কি বলতেছে ব্যালেন্স বলতেছে আপনার তো এক লক্ষ সত্তর হাজার আটশো না আপনার ব্যালেন্স হলো এক ছয় নয় শূন্য শূন্য আঠারোশো টাকার মাল গেল কই নিশ্চয়ই আপনি এগুলো বিক্রি করছেন না না হলে তার হারাই যায় নাই আঠারোশো আমার কি করতে হবে সেলস হিসাবে দেখা পাবে এই ছিল ওয়ার্কিং টাইম আচ্ছা একজন প্রশ্ন করছিল যে ইয়েটা বুঝে না এই অঙ্কের ডাব্লিউ আইপি টা বুঝে নেই এই যে আমি একটু দ্রুত বুঝাই দিচ্ছি কারণ আপনাদের তো এইসব সব অঙ্ক করাই ফেলছি এখন তো আর প্রবলেম থাকার কথা নয় ভাই পরীক্ষা আগের দিন প্রবলেম থাকার কথা সারা বছর পড়ার পরে এমন আছে স্টুডেন্ট আছে এক এক বছর যাবত দেড় বছর যাবত করতেছে গত বছরের মার্চে ভর্তি আচ্ছা এই অঙ্কে এই অঙ্কে যখন আপনি নতুন রেট গুলো এগুলো নতুন হয়ে যাবে সব এই রেট গুলো সব র মেটেরিয়াল ডি রেকলেবল ফ্যাক্টরি ওভার হেড যা আছে তিনটা খরচ নতুন একটা হবে কিভাবে হবে এখানে যেটা দেওয়া আছে এটা কত চব্বিশ হাজার ইউনিট এর ছত্রিশ হাজার ইউনিট করলে সবগুলো চেঞ্জ হবে এই সবগুলো চেঞ্জ হলে এটা ধরেন হয়ে গেছে সত্তর টাকা বা আটান্ন টাকা এটা একশো পার্সেন্ট এটা ধরেন চল্লিশ টাকা হয়েছে এটা ফিফটি পার্সেন্ট এটা ধরেন আটত্রিশ টাকা হয়েছে এটা ফিফটি পার্সেন্ট করবেন তাহলে তো ওয়ার্কিং প্রসেস এর টাকাটা বেরিয়ে আসে আচ্ছা আরো কোয়েশন ছিল আর মাত্র চারজন বাকি আছে দেখেন চারজনের মাঝে আমি প্রশ্ন নিতেছি বলেন চারজনের প্রশ্ন নিয়ে চারজনের প্রশ্ন নিতেছি বলেন চার জনের কথা বলার সুযোগ দিচ্ছি বলেন দ্রুত বলেন এই চার জন থেকে সাত জনে গেছে কথা বলার তো সুযোগ দিলাম কেউ বলতে পারেন না আচ্ছা বলেন দেওয়া থাকলে র মেটেরিয়াল এর পিউসি কত ধরব একশো পার্সেন্ট ধরবেন আর অন্যগুলা সিক্সটি পার্সেন্ট ধরবেন কথা বলে সবাই কিন্তু মাইক অন করছি কেউ এখন কথা না বললে এটা আপনার দোষ আচ্ছা <laughs> 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 এটা হলো যেভাবে আমি শিখাইছি ওইভাবে হবে যে ফিফটি পার্সেন্ট ডাব্লিউ আই বের করার জন্য মেটেরিয়াল হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাকি গুলো ফিফটি ফিফটি করে করতে হবে বলেন সেভেনের ওই যে মান্থলি ইনকেস প্রোডাকশন সিমেন্ট ওইটা তথ্য সংখ্যা যদি জোর হয় তাহলে ভাগ করবেন দুই দেখুন করবেন মাত্র বললাম আচ্ছা আর चलते चैप्टारे अंक कर सब कर सल्व क्लस कथा 
একটা জায়গায় দুইটা সলভ ক্লাস রাখছি প্রথম চ্যাপ্টারে কিন্তু দুইটা করে সলভ ক্লাস রাখছি যাতে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন এখন হয়তোবা আপনি আপনার ব্যর্থতা আপনি সেই সময় কোশ্চেন করেন নাই পড়েন নাই বা আপনার মাথায় মনে থাকে না এইজন্য সাজেশন দিছি যদি পারেন তো সাজেশন এগুলো পড়ে যান ভাগ্য ভালো থাকলে এখান থেকে কমন আসতে পারে ঠিক আছে যাই হোক আমি আপনাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আর কি পরীক্ষার আগের রাত পর্যন্ত সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি চেষ্টা করতেছি আপনাদের উপকার করার আল্লাহ তালাই জানে কতটুক ভালো করতে পারছি বা আপনাদের হেল্প করতে পারছি এবং আপনার কতটুক নিতে পারছেন আপনারা ভালো জানেন টেনশন ফ্রি হয়ে যে অঙ্ক করছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো যেগুলো পারেন না মাথায় ঢুকে না ওইগুলো নিয়ে আর মাথা নষ্ট না করে যেগুলো ঢুকে এইগুলো নিয়ে আলো এই পড়ালেখা করে কালকে থিওরি যদি এমন হয় প্রশ্ন কঠিন হয়েছে থিওরি এবং প্রশ্ন কিন্তু অনেকগুলো আছে যেগুলো করলে নাম্বার কিছু না কিছু পাবেন যেমন ক্যাশ ফ্লো যদি আসে পৃথিবীর যত কঠিন ক্যাশ ফ্লো আসুক আপনি মিলানোর কৌশল কিন্তু জানেন যদি আপনি আমার ক্লাস করে থাকেন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের যে ছক আছে এখানে যেভাবে অঙ্কটা করেন আপনি মেলাতে পারবেন এবং নাম্বার পাবেন দশের মাঝে ছয় সাত পাঁচ পাবেন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো আনসার করলে কিছু না কিছু নাম্বার পাওয়া যায় সেগুলো আনসার করবেন ইনশাল্লাহ ভালো হবে টেনশন নিয়েন না ঠান্ডা মাথা এখন পড়েন থিরি পড়েন এবং অঙ্ক করেন আচ্ছা আর একটা কথা হলো যদি সুযোগ থাকে তাহলে অঙ্কের সমাধানের সমাধান গুলো ওই আপনার মেসেঞ্জার গ্রুপে এবং কমেন্ট সেকশনে দিয়ে রাখেন তাহলে অন্যদের দেখে উপকার পাবে ধন্যবাদ সবাইকে কালকে পরীক্ষা কেমন হলো অবশ্যই আমার পেজে রিভিউ এবং পোস্টের কমেন্টে দিবেন ধন্যবাদ সবাইকে আর ফোন দিয়ে আমাকে আপনাদের ইয়ে করতে হবে না রিভিউ দিতে হবে না যে স্যার প্রশ্ন কমন পড়ছে পড়ছে না এই অঙ্কটা সেই অঙ্কটা এইগুলো নিয়ে আলোচনা মেসেঞ্জার গ্রুপে হবে হ্যাঁ কমেন্ট সেকশনে হবে আমাকে ফোন দিয়ে না কারণ যদি এখানে পঞ্চাশ হাজার স্টুডেন্ট সবাই যদি ফোন দিয়ে আমাকে ডিস্টার্ব করে প্রশ্ন নিয়ে তাহলে তো আমি বিরক্ত হবো বা আমি কাজ করতে পারবো না ঠিক না দেন আবার ও আর একটা ঘোষণা দিয়ে দিই কালকে রাতের বেলা হয়তো আপনার নয়টা তো সাড়ে নয়টা বা দশটা এই টাইমে আমি জানিয়ে দিব কখন অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং টু এস সব ক্লাস হবে সেই সময় আপনার উপস্থিত থাকবেন হ্যাঁ তখন আমি শর্ট সাজেশন বা সাজেশন নিয়ে আলোচনা করবো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম